Всех приветствую, друзья! Сейчас 9.40 утра по местному времени. Я иду уже который день в автошколу. Получаю местные европейские права. Но речь-то на самом деле не об этом. А просто вот я сейчас замедлился слегка, у меня там есть минут 5. Я хотел бы еще раз коснуться вот такой темы. В очередной раз уже, я не знаю даже сколько раз говорил, но какие-то все... Многие, точнее, какие-то многие несообразительные, так скажем. Когда идет обсуждение техники, когда идет обсуждение каких-то чисто технических аспектов исполнения и приводит какие-то примеры. Ну, к примеру, там, не знаю, возьмет там Никита Могилевцев, мой товарищ, мой, можно сказать, коллега, и начнет что-нибудь рассказывать про технику и приведет в пример Гилберта. Непременно появится какой-нибудь дегенерат, не побоюсь этого слова, объясню сейчас почему, который сразу начнет радостно рассказывать о том, что ему не нравится Гилберт, а ему нравится вот там не Гилберт, а Алексей Лайху. Гилберт, да, он техничный, там все круто, четко, но я засыпаю, когда его слушаю, а Лайха там все бодро и замечательно, и мне вообще очень сильно нравится. Дорогие друзья, вы дегенераты, вот если вы так себя ведете, по следующей причине. У вас в башке смеш... просто творится, видимо, такой хаос, что вы не можете определить разницу, не можете понять разницу между объективными вещами и тем, что вам нравится. Это раз. Что значит объективные вещи? Дело в том, что такие вещи, как ритмика, синхронизация, звукоизвлечение, чистота, выигранность пассажа и так далее, это, это все может быть объективно в рамках инструментальной погрешности вплоть до того, что показано на графиках, на э, форме волны и так далее и тому подобное. Это объективно может быть показано и доказано. То есть, если, например, я говорю, что здесь сыграно не синхронно, а кто-то мне говорит, что нет, здесь сыграно синхронно, я могу ему легко это доказать э, объективно, и там же спорить просто будет не о чем, потому что это будет факт. Вы же говорите, когда вы говорите, нравится или не нравится, вы говорите про свое восприятие, про субъективное восприятие музыки, гитариста, техники, его фраз там, и так далее, и так далее. Это субъективно. Вы скажете, вам нравится, а я скажу, а мне не нравится. А третий скажет, а мне вообще ни то, ни другое не нравится, мне нравится вообще вот этакое. Понимаете? И здесь не может быть правых и не может быть неправых. По той простой причине, что ребята о вкусах не спорят. Это ваш вкус. Второй момент, почему вы дебилы, потому что вы в моменты таких обсуждений начинаете лезть из тех щелей, как тараканы, и начинает без спроса делиться вашими сраными вкусами, что вам нравится. Вот, ребята, мне вот абсолютно по барабану, что вам там нравится. Вы не входите в мою аудиторию с точки зрения потребления музыки. Я ее не продаю вообще, и не продаю ее вам в частности. То есть мне совершенно насрать, нравится вам что-то или не нравится. Я не... Лично я, например, я уверен, и все остальные совершенно не собираются ориентироваться на то, какой у вас вкус. То есть, что вам там хочется слышать, что, от чего вы там спите, что у вас в плеере, в машине играет и так далее. Да похеру совершенно. Вот мне лично похеру. И поэтому, когда вы заходите и начинаете делиться своими долбанными вкусами, то это какая-то херь. Давайте я к вам буду лезть каждый день, вернее, каждый день буду вам в личном сообщении отслать фотограф в своей жопы. Вот у меня сегодня жопа так выглядит, а, а вот сегодня вот это выглядит. Я думаю, вам очень приятно будет, очень будет нравиться. Так вот, ребята, делиться без спроса вашими долбанными вкусами – это самое настоящее хамство и идиотизм. Вот вы, если так ведете себя, примите то, что лично я, например, к вам буду относиться как к идиотам. И какое-то время, например, я над вами постебусь немножечко, там посмеюсь, да, там дам вам раскрыться. Вы там, как всегда, устраиваете истерики, когда вам начинают задавать вопросы определенные. Обратите внимание, никто вам сначала не говорит, что вы дебилы. Вы сами это про себя говорите, а я потом, например, лишь подтверждаю факт. Ты, дружок, дебил, или там идиот, или ну как-нибудь еще, неважно. То есть это факт, ты сам себя перевел в эту категорию граждан. Я лишь этот факт подтвердил. Поэтому мой вам совет, дорогие дебилы, и, кстати, не дебилы тоже. Поменьше говорите, побольше слушайте. Во-первых, в каком-то случае вы садитесь за умного, а в другом случае, возможно, вас не пошлют нахер просто сразу, потому что никому, вот мне, по крайней мере, моим коллегам, никому из нас не интересно, что вам нравится, что вы слушаете, что вы по этому поводу думаете и какую музыку вы предпочитаете. 
Речь идет совсем о другом. Не надо влезать со своим говном в каждую дырку, блядь. Всем пока, я пошел заниматься теорией.